。一枚一厢情愿公布双方撤军方案却是假的，揭露印军窘迫心态。现在想撤没那么容易，敬请关注本期节目。目前中印边境地区温度越来越低，但双方一线部队还在摩擦点对峙，这对后勤来说是一个极大的考验。这种背景下，印媒开始疯狂炒作所谓的撤军计划，究竟是何目的，又暴露了什么？在第八次高层会谈后，印度多家媒体指出，双方已经开始从摩擦点撤退，而印度经济时报甚至还称，双方商定了分阶段撤退的具体方案。第一步是，双方将在签署协议后的三天内，将装甲车、坦克等设备从加隆河谷的摩擦点转移到各自的后方基地。第二步，解放军从第四支推到第八支，而印军撤回到第二、三支之间。第三步，商定完成在班公湖南岸、沿雷桑格拉、穆赫帕里和马加尔山等地区撤退。报道还强调，中国更愿意缓和紧张局势。很明显，印度媒体公布的撤退方案对他们更有利，看似他们占了更大的便宜。一直以来，印度对时空线都抱着不切实际的想法，单方面认为第四至八支区域是印边防部队巡逻区域。印度这样混淆视听，根本就没有谈判所应有的诚意。对此，《环球时报》援。印中方消息人士消息指出，印度媒体提及的撤退方案并不准确，而印度是想通过这种混淆夹带私货的报道来体现印军的强势，抚平民众情绪，以及避免反对派的指责。因为这种带节奏报道早已炉火纯青。与此同时，也侧面揭露了印军的窘迫和急迫心态。最近报道得知，印军连最基本的防寒服问题都没有完全解决。虽然两军都需要面对残酷的高原环境，但是后勤却有着天壤之别。目前，解放军已经低调配发了全套作战巡逻防寒备装。此前，一枚卫星图也发现，中方在班公湖建造了新营房。我们还投入了新的拆装置保温方舱，后勤甚至还涉及到保温菜窖、保温壶、热水淋浴、吸氧等。此外，在十月份，曾有卫星图显示，中方已在东朗地区修建了一条长五百米的隧道。隧道的目的就是确保进入该地区的道路在冬季也能通行。值得注意的是，以前还以为印军起码有民事帐篷，但最近印度社交媒体一张图片引发热议。图片显示，印士兵躺在雪坑里，比想象的还要糟糕。至于印军后勤究竟准备如何，只有他们心里清楚，所以才会如此想要撤退。但想撤没那么容易，直接撤对内不好交代，所以印媒要粉饰出印军占了大便宜的假象，实力跟不上野心，就是这么尴尬。纳卡冲突后，克什米尔突然爆发大规模冲突，巴基斯坦底气来了，印度将被土耳其收拾。敬请关注本期节目。十月九日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署了全面停火的联合声明。不过，纳卡局势稳定之后，克什米尔突然乱了，巴基斯坦终于找到了机会，谁给的底气？据路透社十三日报道称，当天印度和巴基斯坦正在克什米尔实控线附近爆发大规模炮战，造成至少十名平民和五名军事人员死亡。据印媒消息透露，印方六名平民、三名士兵和一名边防警卫在冲突中死亡，而巴方消息则表示，巴方有四名平民和一名士兵死亡。虽然印巴在该地区。经常交火不断，但这次是数月以来最大规模的炮战，从早晨一直持续到傍晚。现场视频显示，炮火连天，硝烟弥漫，房屋被烧，平民四处逃散，这让人联想到之前纳卡冲突的景象。不过，克什米尔会成为第二个纳卡吗？巧的是，亚欧时报前不久曾刊文称，土耳其和巴基斯坦会发动一场接近中国的战争吗？报道指出，在纳卡冲突中，阿塞拜疆能够获得如此大优势，和土耳其的支持紧密相关。土耳其无人机成为冲突中胜利的最大因素。此外，巴基斯坦派。派出国际志愿军也支持阿塞拜疆。纳卡冲突加强这三个宗教文化相似国家的关系，并可能朝着更高的野心发展。尤其是土耳其和巴基斯坦，双方加强很多军事合作，同时在很多国际问题上观点一致。比如克什米尔问题，埃尔多安多次声援巴基斯坦，在土耳其帮助阿塞拜疆取得胜利的时候，给了巴基斯坦极大的底气。他们开始设想土耳其是否也愿意帮助其在克什米尔作战。如果土耳其野心蔓延到东亚，那么印度将迎来一。一位不好对付的劲敌，印度会被土耳其收拾吗？虽然巴基斯坦的想象很美好，但现实很残酷。土耳其战略事务专家伊夫迪卡尔吉拉尼表示，土耳其要想参与到南亚冲突几乎不大可能，不仅关乎利益，而且克什米尔不只事关印度和巴基斯坦，还涉及到中国。土耳其能给巴基斯坦的支持，大部分只能停留在精神层面，或者顶多在冲突时多卖一些武器。不过，这确实也是巴基斯坦反击的好机会。目前，印军中心转移到中印边境和印度洋，放松了在印巴边境的戒备。尤其是随着高原地区冬季即将来临，印军正为大量部署在边境部队的后勤问题搞得焦头烂额。两线作战也够印军喝一壶的了。
。歼二十疑似与运二十 U 进行加油测试，战略空军真正成型，但还缺一个中间路线。敬请关注本期节目。运二十大型运输机弥补了我国战略空军的一大短板，但是第二大短板就是大型加油机稀缺。目前我国空军有几十架轰油六加油机，但是轰油六载油量较小，难以满足歼二十这样的双发重型战机以及轰六轰炸机。而从俄罗斯引进的一二七八数量只有几架，数量完全不能满足需求。随着我国空军各先进战机、轰炸机列装部队，大型加油机已经迫在眉睫。最近在社交媒体上，一张照片广为流传，图片显示歼二十战机正在和运二十 U 加油机进行空中加油测试，这对我国空军有多大意义？事实上，在运二十加油机出现之前，轰油六加油机和一二七八是加油机机队的主力。轰油六加油机起飞重量为七十吨，最大载油量只有三十七吨，能够输送给其他战机的燃油只剩十八吨，而且其加油软管锥套标准比较独特，只有歼十和歼八 D 战机能够与其对接加油，而一二七八载油量比轰油六大很多，使中国战机能够远赴西太上空执行任务。但是目前。前数量只有几家，对中国庞大重型战机机队而言还远远不够。运二十加油机就是在这背景下应运而生。从运二十加油机设计可以看出，和一二七八一样，具有三个软管锥套式空中加油点。不过，运二十加油点并不是外挂吊舱那种方式挂在机尾，而是采用更先进的模块化设计。燃油泵和软管胶盘都被内埋在机舱里，而软管和锥套通过尾舱上的洞伸出窗外。这种方式能够让燃油泵更大功率工作，有效提高空中加油过程的输油量。而且运二十也可以从货舱内部安装辅助油箱，加大燃料输送量。运二十的这个设计似乎也表明，空军准备把软管锥套式空中加油计划作为标准。硬管加油技术可能没戏了。一般有两种空中加油方式，各有优缺点。比如软管锥套式在加油时，容易受到气流抖动，导致加油效率变慢，甚至有脱缸的危险。而且对飞行员技术有着极高的要求。而硬管加油最大的优点就是连接稳定，加油速率得到很大提升。不过新型软管系统的燃油。输送速度已经得到了提升，基本上能满足大飞机加油需求。但从另一方面看，软管比硬管长，输油机和加油机离得远，安全性更高。前段时间，美国就是硬管加油两机相撞战机坠毁，无论软硬管，只要合适就是最好。不过还缺一个融合软硬管优势的中间路线，这个还要后续慢慢在实战训练中摸索。不过运二十加油机的出现的意义本就非同凡响，在其协助下，像歼二十这样的重型战机航程将不受限制，想飞哪飞哪。中国空军将一跃成为。真正意义上的战略空军。俄罗斯暂停向中国移交 S 四百，和对印度态度截然不同，越没揭露真正原因。敬请关注本期节目。在目前国际军售市场上，最火、最具争议的就是 S 4 0 0系统。就连美国盟友土耳其和伙伴印度都争相购买，甚至不惜遭受美国的制裁都想得到。这足以表明这款武器的厉害。然而，最近却有外媒关注到，俄罗斯转移 S 4 0 0系统时，心态发生了变化，对中国和印度的做法截然不同。在加勒温河谷冲突后，印度国防部长辛格前往莫斯科谈判，要求俄罗斯方面尽快交付 S 4 0 0防空系统。俄罗斯也承诺将会在今年年底交付第一套 S 4 0 0防空导弹系统。交付时间整整提前了一年，这和以前俄罗斯故意拖沓的风格形成鲜明对比。然而，对于俄罗斯对印度大开绿灯的做法，有外媒指出，俄罗斯却暂停向中国移交 S 4 0 0系统。据印度印刷报十一日报道称，俄罗斯曾承诺向中国提供 S 4 0 0导弹系统，但一直未兑现。从表面上看，似乎是受到了疫情的影响，但这只是借口，背后有更深层的原因。报道指出，随着美国以及盟友加强推动印太战略，尤其是美日印澳四方对话，让中国影响力被。受打击，而且中国与南亚相关国家关系恶化，也让俄罗斯抓住了在该地区发展军火工业的机会。近十年，俄罗斯加大了对东亚、南亚等国的武器供应，而俄罗斯则担心中国可能削弱其在国防工业和中亚地区的影响力。据越梅防务媒体十一月十三日报道称，当中印在边境发生冲突时，两国都急于寻求防空导弹系统的战机。俄罗斯确认向印度提前交付 S 四百的时候，莫斯科却没有向中国做出类似承诺。据悉，疫情流行可能是俄罗。俄罗斯缓慢交付下一批 S 四百给中国的原因，但莫斯科似乎故意为之，因为在今年二月份曾发生一件事。当时，圣彼得堡北极科学院院长瓦莱里·米特科被俄罗斯指控向中国泄露潜艇探测技术机密，如果罪名成立，将面临最高二十年的监禁。多年来，俄罗斯科学家与中国有联系而受到质疑，这件事更加剧了这种怀疑。而在六月做出裁决一个月后，俄罗斯决定终止向中国供应 S 四百。虽然莫斯科需要中国投资来发展北极。
地区的海港和基础设施，但同时也担心中国降低其在国防工业的影响力。至于印度，在印太战略框架下，印度和美国的国防订单也逐渐增多。俄罗斯害怕印度向美国靠近，于是提前向印度交付，同时暂缓向中国交付。往往这种最关键的时刻，也是最考验关系的时候。